আজকে আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো দুইটি পদ্ধতিতে চিনির পরোটা আমরা সবাই জানি বাচ্চারা খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে একটু ক্রিয়েটিভিটি পছন্দ করে আর আপনার বাচ্চা যদি মিষ্টি পছন্দ করে তাহলে আশা করছি এই পরোটাটা খুব বেশি পছন্দ করবে আর এই পরোটাটা এত টেস্টি শুধু বাচ্চারা কেন বড়রাও এটা অনেক পছন্দ করবে এবং এই চিনির পরোটার উপরের লেয়ারটা ক্রিস্পি এবং ভিতরে চিনি গলে টোটালি জুসি একটা ব্যাপার সেটা হয়তো আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন এবং বলে রাখি আমার এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন চিনির পরোটা তৈরির জন্য আমি এখানে নিয়েছি দুই কাপ আটা এখন এতে দিয়ে দিব দুই টেবিল চামচ তেল এবং লবণ এখন তেল ও লবণটাকে আটার সাথে খুব ভালো মতো মিশিয়ে নিব মেশানো হয়ে গেলে অল্প অল্প করে পানি দিয়ে রুটির খামির তৈরি করে নিব খামির তৈরি হয়ে গেলে এখন এটা ঢেকে পনেরো মিনিটের জন্য রেখে দিব পনেরো মিনিট পর আটাটাকে আবারও এক দুই মিনিট ধরে মথে নিতে হবে যাতে খামিরটা মসৃণ হয় তারপর খামির থেকে রুটি বানানোর জন্য ছোট ছোট লেচি কেটে নিতে হবে এবং এটাকেও ঢেকে সাইডে রেখে দিতে হবে এখন একটা লেচি নিয়ে সেটা দিয়ে একটা গোল রুটি বেলে নিতে হবে রুটি বেলা হয়ে গেলে রুটির ওপরে দিয়ে দিতে হবে একটা চামচ ঘি ঘিটা এভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে এরপর এর উপরে দিয়ে দিব দুই চা চামচ চিনি চিনিটাও ঠিক এভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে এখন রুটিটাকে ঠিক এইভাবে ভাজ করে নিব এখন এটাকেও আমি চার কোনা শেপ করে বেলে নিব আমার রুটি বেলা হয়ে গেছে এখন আমি আপনাদের দেখাবো দ্বিতীয় পদ্ধতি সেকেন্ড পদ্ধতি হল আমি এখানে একটা আটার বল নিয়েছি এখন এটাকে আমি ঠিক এইভাবে একটা বাটির মতো করে নিব খেয়াল রাখবেন মাঝখানটা যেন মোটা থাকে এখন এর ভিতরে দিয়ে দিব দুই চা চামচ চিনি দিয়ে এর মুখটা খুব ভালো মতো বন্ধ করে দিতে হবে তারপর এভাবে আবারও গোল করে নিবেন যাতে সব সাইডে সমানভাবে আটা থাকে এরপর আবারও হাত দিয়ে এভাবে একটু প্রেস করে দিবেন যাতে সব সাইডে সমানভাবে চিনি পৌঁছে যায় নইলে রুটি বেলার সময় চিনিটা ফেটে বের হয়ে যাবে এখন এটাকে আমি একটা গোল রুটি বেলে নিব আমার রুটি বেলা হয়ে গেছে এখন এগুলো আমি তেলে ভেজে নিব একটি প্যান গরম করে আমি এখানে রুটি দিয়ে দিয়েছি যার এক পাশ হয়ে গেলে আমি রুটিটা উল্টে দিব এবং এর উপরে ছড়িয়ে দিব এক চা চামচ তেল বা ঘি তারপর এভাবে একটু ছড়িয়ে দিবেন ঠিক এইভাবে আমি অপর পাশটাও করে নিব চুলার আঁচটা কিন্তু আমার মিডিয়ামে থাকবে এবং ভিতরে চিনিটা গলে যাবে আমার পরোটাটা হয়ে গেছে এভাবে আমি সবগুলো পরোটা ভেজে নিব আশা করছি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন এবং আমার পরবর্তী রেসিপিগুলো দেখার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন দেখা হবে আমার পরবর্তী ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ